ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എജിയോ ബോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡേ ത്രീ ആണ് ഇന്ന് നൈറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ എൻ ടി പി സി എൻ ടി പി സി മാത്രമല്ല അറബിയുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ജെ ഇ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാറ്റിനും ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ ടി പി സിയുടെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം മാത്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഒരുപോലെയൊക്കെ ആണോ നോക്കുക നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എന്തായി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് രണ്ട് മൂന്ന് രീതി ചെയ്യാം ജനറൽ മെത്തഡ് ഞാൻ പറയാം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ച് ബൈ പത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എളുപ്പം വഴി പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം കാണുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനം ഇട്ടാൽ മതി അതായത് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഉത്തരം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അതായത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് നാല് സ്ഥാനം ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം മതി മനസ്സിലായോ ബാക്കി റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയം വരും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉള്ളത് തോന്നുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരില്ല പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരണം ഇത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വരണം നേരെ പതിനഞ്ച് വരുന്നു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം ഉത്തരത്തിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ അത് എളുപ്പമാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൻ ടി പി എസ് ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ത്രീ സബ്ജക്റ്റ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൽ അവന് കിട്ടിയ മാർക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ദ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്കൂൾ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ഫൈൻ ദ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്നല്ല ഫൈൻ ദ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പുതിയ അപ്പം അവന് കിട്ടിയ മാർക്കുകളുടെ റേഷ്യോ ഇത് കണ്ണും പൂട്ടി പറയാം ഉത്തരം എന്തേ വരുള്ളൂ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീയേ വരുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കുകൾ വൺ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് അല്ലേ പിന്നെ ത്രീ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൂടി എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താവും വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറാവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറാവും അല്ലേ അടുത്ത് എന്താവും ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുമ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് നമ്മൾ ഇതല്ലേ അല്ലേ ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരേ സ്ഥാനത്ത് കൂടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇനി
നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ എലി എന്താ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എൽ പി ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എ എൽ പി ടെക്നീഷ്യൻ ജെ ഇ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ എസ് ഐ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നോക്കട്ടെ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ത്രീ തന്നെയാണ് അടുത്തത് റുപ്പീസ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ അല്ലേ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് അല്ലേ അതായത് തേർഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ട് എടുക്കുകയാണ് എ ബി സി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് സി തേർഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ പിന്നെ ബി ഈസ് ടു സി ഇൻ്റെ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഈസ് ടു ബി ബി ഈസ് ടു സി ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക എ ഇൻ ടു ബി ഈസ് ടു ബി ഇൻ ടു ബി ഈസ് ടു ബി ഇൻ ടു സി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അതായത് നേരെ താഴത്തേക്ക് കുളിക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രോസിന് കുളിക്കുക പിന്നെ താഴത്തേക്ക് കുളിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള നോക്കുക എ ഈസ് ടു ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ എ ഈസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ സി എന്നല്ലേ അല്ലേ സോ അത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ എ ഈസ് ടു സി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബി ഈസ് ടു സീനെ സി ഈസ് ടു ബി എന്നാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഈസ് ടു ബി എത്ര വരിക സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പ്രവേശം നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈസ് ടു ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു അതിനാല് ഇരുപത് ഇനി എന്താണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു എ എത്ര എന്നല്ലേ ഇതിൽ എ എത്ര ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ സ്പീഡ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം ഇപ്പോൾ എത്ര ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സോ ഇത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എഴുപത് എഴുപത്തി ആറ് അല്ലേ സോ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ സെവൻറ്റി സിക്സിനെ ഇവിടെ ഹരിക്കണം വൺ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അവസാനം ഒരു പൂജ്യം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പൂജ്യത്തിന് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ എഴുപത്തി ആറ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നോക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലേ പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും എഴുപത്തി ആറ് പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് ശിഷ്ടം അറുപത് ഉണ്ടാവും സോ അറുന്നൂറ്റി പിന്നെ എട്ടില്ല ഇവിടെ എൺപത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു എട്ട് സോ അറുന്നൂറ്റി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ആറ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നു നോക്കി ജസ്റ്റ് നാല് ചോദിക്കി അവസാനം അറുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് അല്ലേ സോ എട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നു നോക്കാം ആറ് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലേ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ എട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം അറുന്നൂറ്റി എട്ട് സോ ബാക്കി ഒരു പൂജ്യം ഓക്കെ സോ ആൻസർ വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം എന്തായാലും ഒരു പൂജ്യം വരും ഓക്കെ പിന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്നല്ലേ വരുന്നത് സോ അവിടെ എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു എട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അമ്പത് ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഡയറിൽ നിന്ന് കുളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊരു പൂജ്യം വരും പിന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ
അതാണ് ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലേ എന്നാലും പറഞ്ഞൂറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും സോ എക്സ് എന്താ വരും എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോറി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോയാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൻ ടി പി സി ചോദ്യമാണ് ഇതിനൊന്നും ഇത്ര സമയം ഇതിന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും പോലെ എടുക്കരുത് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ തന്നെ കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമയം പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ ഇതിന് ഇനി എളുപ്പമായി എന്ന് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ആലോചിച്ചാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ എത്ര വരിക അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം വരും എന്നുള്ള ഇതിൽ കണക്കാക്കിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷനും തിരിച്ചു പോവാം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ വഴി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തന്നെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ വൈ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് വൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് വൈ വർഷത്തേക്ക് വൈ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് വൈ റുപ്പീസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് പ്രിൻസിപ്പലാണ് കാണുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വൈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൈ അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി നമുക്കറിയില്ല ഇൻഡു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വൈ ആണ് റേറ്റ് വൈ ആണ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പി എന്താ വരിക വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം വൈ വൈ വെട്ടിക്കളയാം സോ ബാക്കി എന്താ വരിക വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൈ എന്ന് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട പേടിക്കരുത് വൈ ഇയേഴ്സ് ദൈവമേ കുടുങ്ങി ഒരറിയാത്ത വാല്യൂ വീണ്ടും വൈ പെർസെൻറ്റേജ് അയ്യോ വീണ്ടും അറിയാത്ത വാല്യൂ വീണ്ടും വൈ അയ്യോ വൈ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തല പുകയ്ക്കരുത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്ന ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ സോ ആൻസർ യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്കീം ഫോർ വൺ ഇയർ അതായത് മൊത്തം ഒരു എമൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓക്കെ ആനുവലി അനദർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അടുത്ത് വേറെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വാസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇയറിൻ്റെ സ്കീം അറ്റ് അടുത്തത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് പെർ ആനം ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാസ് കോമ്പൗണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി ആ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് ഇരുന്നൂറ് രൂപേൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് കോമ്പൗ അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അർദ്ധ വാർഷിക കൂട്ട് പലിശ എന്താ പറയുക അല്ലേ സോ അങ്ങനെ സാധനം ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ അണ്ടർ ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഹാഫ് ഇയർലി ക്വാർട്ടർലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും നോർമലി നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുക ഇയർലി ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഹാഫ് ഇയർലി നിങ്ങൾ ഇത്ര കണക്കാക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് സോറി കളർ മാറ്റാം പത്ത് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കണക്കാക്കുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവർ പോയി ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പിന്നെ അടുത്ത ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ അങ്ങനെ കണക്കാക്കും അത്ര വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇതെങ്
ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് അണ്ടർ ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപതായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചായി അല്ല അപ്പോൾ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അമ്പത് പൈസ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മറ്റേതാണെങ്കിൽ എന്താ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഹാഫ് ഇയർലി ആകുമ്പോൾ ആറ് ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ആവും ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ സാധനം മതി കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ മതി ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് തവണ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയാവും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പത്ത് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ച് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ആ ആ ഒരു സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും മൂന്ന് 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 ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴല്ലേ നാല് തവണ കണക്കാക്കും പന്ത്രണ്ട് മാസം ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് തവണ കണക്കാക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താവും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും പത്ത് 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 നാല് വർഷത്തേക്ക് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അത്രയുള്ളപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പൈസ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ സംഭവം എളുപ്പമാണ് ഈ രീതിയിൽ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കാൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ എൽ സി എം രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആരുന്ന റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു സെവൻ വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ സം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എളുപ്പമാണ് രണ്ട് നമ്പർ ഞാൻ വൺ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെവൻ എക്സ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ എൽ സി എം എന്താ വരിക സെവൻ എക്സാ വരിക അല്ലേ സെവൻ ആണ് എൽ സി എം ആ സെവൻ എക്സ് ആണ് എന്ത് സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ എങ്ങനെ സെവൻ എക്സ് എൽ സി എം ആയി എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഗുണിതങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാല് എൽ സി എം ഏതാ നാലാണ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എൽ സി എം ഏതാ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഗുണിതങ്ങളല്ലേ അല്ലേ സോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് അറുപത് എൽ സി എം ഏതാ അറുപതാണ് കാരണം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും എൽ സി എം അപ്പോൾ സെവൻ എക്സ് ആണ് എൽ സി എം ഓക്കെ അതാണ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ത് വരും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് 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 ഒരു പ്രാവശ്യം സീറോ പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് മൂവേ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എക്സ് നൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇനി ചോദ്യം എന്താ വാട്ട് ഇസ് സം ഓഫ് ദർ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി മൂന്നാണെങ്കിൽ തുക അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ എത്ര വരുന്നത് സെവൻ എക്സും ഒരു എക്സും സോ എയ്റ്റ് എക്സ് എത്ര വരിക നൂറ്റി മൂന്നിനെ നമ്മൾ എട്ട് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എത്ര വരുന്നത് എട്ട് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് നൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് മൂവേട്ട് ഇരുപത്തി നാല് അല്ലേ സോ അവസാന അത് അത്ര മാതിരി ഇതായി കേട്ടോ മൂവേട്ട് ഇരുപത്തി നാല് അവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അവസാന നാല് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയർ ആയല്ലോ എണ്ണൂറ്റി എസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ചുരുക്കം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഫുള്ള് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഉത്തരം നോക്കിയിട്ട് ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെൻറർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ മാർക്കുകളും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വീക്ക് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ സൊ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിടാം സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുത്താണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം